Merhabalar arkadaşlar, Yeni Aşkım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu güzel renklerden ve güzel yazmadan çok güzel bir modelin yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım inşallah. Öncelikle eğer kanalıma abone değilseniz, abone olun, zil aktif ederseniz paylaşmış olduğum bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Emeğime destek olarak da beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz çok çok sevinirim. Hemen sizlere yazmamı ve iplerimi tanıtarak başlayayım. 3 rengim var. Üçünün markası da altın başak 50 numara, krem, şöyle mor ve yeşil renginde 3 rengim var. Yazmam, cenk hemen sizlere açıp göstereyim. Evet ben yazmamı açtım kamera arkasında. Şöyle çok güzel bir yazma hemen sizlere markasını göstereyim. Cenk markası. Hemen modelimizin yapım aşamalarına geçebiliriz. Evet ben önceden bu şekilde modelimin ara kısmını iki fil dişiyle yaptım ve zürafalarımı geçtim. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyerek kalan kısımları beraber yapalım. Bir tane zürafa yaptım. Şöyle zürafamın içine geri batıyorum. Çıkarken ipimizi biraz bol bırakalım. Birinci zürafama iniyorum. Tekrar bir tane zürafa yapıyorum. Zürafımın içine batıyorum. Birinci zürafama aşağıya iniyorum. Modelimizin alt kısmı bu şekilde. Ara kısımları bu şekilde olacak. Modelimizin arasında 5 tane boş zürafa yapacağım. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane de pardon 4 tane zürafa da modelimizin alt kısmı için kullanacağız. 1 2 3 ve 4. 1 2 3 4.'ünün başına geri dönüyorum. Tek tek zürafalarımıza batarak zürafalar yapıyoruz. 1 2 ve 3 Tekrar birincinin başına geri dönüyorum. Tekrar zürafama batarak zürafa yapıyorum. 1 ve 2 bu şekilde iki tane olana kadar devam ettik. Şöyle tekrar birinci zürafama batarak aşağıya iniyoruz. Bir. ikinciye batıyorum. İki. Ve zürafamın içine. Alttaki zürafamın içine. Üç tane yine de bu şekilde aşağıya indim. Şimdi tekrar arı kısımda beş tane boş zürafa yapacağım. Ardında fil dişlerimi yapacağım. İkinci aşama için ipimi takıp geleceğim. Evet modelimizin alt kısmını öncelikle bu şekilde yapıp bitiriyoruz. Tabi ben model çıkardığım için 4 tane fil dişi bıraktım. Sizler dilediğiniz kadar bırakabilirsiniz. Şimdi birinci bakın bırakmış olduğum zürafama. Birinci zürafama batarak iki düğümle burayı sabitliyorum. Krem rengi ipimle devam ediyorum. Şöyle sabitledim. Şimdi bakın burada ortada bir tane zürafa bırakıyoruz. İniş zürafamız vardı. Bakın şurada iniş zürafamız vardı. Oraya batıyorum. Oraya batarak 11 tane pır pırın sığabileceği bir yuva yapıyorum. Bu şekilde yuvamı oluşturdum. Tekrar ipimi uzun takmışım ayarladım. Tekrar yuvamın içine batarak başına geri dönüyorum. Şöyle iyice en aşağıya doğru indim sıkıştırdım. Burada hemen yuvamın içinde boyutlarını göstereyim. Şöyle bu boyutta hemen düzeltiyorum. 11 tane bu boyutta pırpır yapacağız. Bir hemen aynı boyutta 11 tane yapalım. 2 
3 4 Bu şekilde 11'e tamamlayıp hemen geliyorum. Evet bu şekilde 11'e tamamladım. Bu ipimi krem rengi ipimi iğnemden çıkardım. Şimdi mor rengimi devreye geçireceğim. Bu taraftan ipimizi çıkarmıştık. Şuradan bakın birinci pırpırıma batarak iki düğümle burayı sabitliyorum. Şöyle iyice ayarlayalım. Evet iki düğümle burayı sabitledim. Şimdi şöyle aynı sabitlediğim pırpırın içine batarak burada bir zürafa yapıyorum. Eksilme olmasın. Bu şekilde bir zürafa yaptım. Evet şimdi tek tek pırpırlarımıza batarak zürafalar yapacağız. Çok büyük atmayalım. Bu şekilde yeterli. Şöyle bir Hiçbir pırpır atlamayalım. 2 3 4 5 6 7 Şöyle 8 9 10 Bu şekilde 10 taneyi tamamladım. Baştaki ile baştaki fazlalatım zürafa ile 11. Şimdi tekrar çeviriyorum. Tekrar birinci zürafama batarak yine zürafa yapıyorum. 1 ikinci kat yap ikinci katını yapacağım. 2 3 4 5 6 7 şöyle 8 9 10 Burada bir tane daha yapmıştık. Eksilme olmasın diye. 11 Şimdi düz tarafına çevirdim. Ve buradan bu ipimi çıkarıyorum. Ve krem rengimi takıp geliyorum. Evet bu şekilde krem rengi ipimi taktım. Kesmemiştik. Bu tarafta bırakmıştık. Hemen şöyle şuradan Bakın tekrar buraya batıyorum. Pırpırımın içine batıp yukarı çıkıyorum. Bu şekilde. Şimdi tekrar çeviriyorum. Şöyle çıkarken bir düğüm atmıştık. Tekrar şöyle birinci zürafamızın içine. Şöyle batarken buraya yine bir düğüm atıyoruz. Aynı zürafaya batarak burada bir pırpır yapıyorum. Pırpırımız çok büyük olmasın. Üst sıra şöyle onu kaplayabilsin. Bir tane pırpır yaptım. Diğer zürafama geçerek şöyle bir minik arada zürafa yapıyorum. Şöyle hemen net bir şekilde göstereyim. Bu şekilde tekrar Aynı pırpıra batarak yine burada bir pırpır yapıyorum. Diğer zürafama geçiyorum. Minik bir zürafa yaptım arada. Tekrar aynı zürafama batıyorum. Burada bir pırpır yapıyorum. Diğer zürafama geçiyorum. Bir ufak zürafa yaptım. Aynı zürafama batıyorum. Burada bir pırpır yapıyorum. Bu şekilde tek tek sıra başına kadar yapıp hemen geliyorum. Evet bu şekilde bakın sıra başına kadar yapıp geldim. 
Şimdi burada krem rengi ipimi kesiyorum. Şöyle kestim. Şimdi mor ipimi takıp geleceğim. Evet tekrar mor rengimi taktım. Şimdi düz tarafına geçiyorum. Evet düz tarafına geçtik. Şimdi tekrar bakın bir düğüm atmıştık. Buradan tekrar yine mor zürafama batarak buraya bir düğüm daha atıyorum ki pırpırımız da bozulma olmasın. Bu şekilde. Şimdi burada bir tane arada bakın zürafa yapmıştık geçerken. Şöyle geçerken derken ikinci sıramızı beyaz sıramızı yaparken krem sıramızı. Şöyle bunu bu şekilde biraz büyük bırakıp ayarlıyorum. Şöyle. Birincisi bu şekilde olacak. Sıra başına kadar zaten bu şekilde devam ediyoruz. Hemen bakın diğer zürafayı geçiyorum. Oradan da yine aynı üstte bir tane pırpır yapacağız. Ufak oldu. Hemen ayarlıyorum. Dikkat edelim. İpimizde açılma yapmayalım. Evet. Bu şekilde ikinciyi de yaptım. Tekrar diğerine geçiyorum. Hiçbir tane atlamıyoruz. Şöyle ayarlıyorum. Ve iniyorum. 3 Tekrar diğer zürafama batıyorum. Şöyle ayarlıyoruz. Bazen ipimiz dönebiliyor. Bu şekilde. 4. Hemen diğer zürafama geçiyorum. Yine ayarlıyorum. Şöyle ufak oldu. Bu şekilde dikkat ederek tek tek yapıp sıra başına kadar geleceğim. Sonrasında son dokunuşlar için hemen geliyorum. Evet bu şekilde hepsini yapıp bitirdim. Şimdi burada bir tane boş zürafamız vardı. Burada ilk yuvamızın içinde boş zürafamız vardı. Oraya batarak iki düğümde burayı sabitleyeceğim. Şimdi Aynı sabitlediğim yere zürafamın içine şöyle pırpırlar yapacağım bu boyutta. Bir. Şöyle iki. Üç tane bu şekilde pırpır yaptım. Şimdi ipimi kesiyorum. Ara kısmı için geliyorum. Evet şimdi ara kısmına geçelim. Bir tane modelimizin yanındaki bir fil dişini boş bırakıyorum. Dilerseniz oraya da yapabilirsiniz. İkinci fil dişimin iniş ipine batarak iki düğümle burayı sabitleyeceğim. Şöyle buraya yine aynı yere minik bir tane pırpır yapacağım. Şu boyutta. Şimdi burada ipimi keseceğim. Diğer rengimi takıp geleceğim. Evet diğer rengimi taktım. Şimdi şu tarafa sağ tarafa ipimi iki düğümle sabitliyorum. Modelimizin başında yapmış olduğumuz süslemeleri ara kısma da geçiyorum. Tekrar sol pardon sol tarafa düğümledim. Sağ tarafa tekrar atıyorum. Şöyle ve burada şimdi bu şekilde bir büyük Pırpırla süslememi de yaptım. Şimdi diğerlerini de tamamlayıp son haliyle bir fiyat bilgisiyle geliyorum. Evet arkadaşlar ben bu şekilde modelimi bitirdim. Gerçekten de çok çok güzel oldu. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Hemen sizlere bunun fiyat bilgisini vereyim. Ortalama şöyle netleştireyim. 70 TL'den yapılabilir diye düşünüyorum. Gerçekten de ben çok beğendim. İlk defa sizlerle denedim ve gördüm. 
Ee, i̇nşallah sizler de beğenirsiniz. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Denemek isteyen arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum. Bugün de beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.